आज हम क्लस नाइनर सेकेंड चैप्टर बल और गति एर एक टपिक आलोचना करब स्थिति और गति जेखने गतर विभिन्न प्रकार भेद एवं तर एक्साम्पल पा फार्स टपिक हल स्थिति और गति बोलते हमें कि बुझी देखो स्थिति मान रेस्ट और गति मान मोशन ये सबाई जानी हम समय संगे जदि को वस्तुर अवस्थान कोवर्तन ना मैं जेखने आज से थके जाए समय बाढ़ समय चेन्ज कर वस्तुटे एक जैगाते ही स्थिर बसे आखिरता के बोलब अचल वस्तु स्थिर वस्तु बोल एवं वस्तुर यूप अवस्था के बोलब स्थिति रेस्ट और जो देखी समय संगे से वस्तुटा तर अवस्थान परिवर्तन कर मैं जेखने कि आगे छो कैक मुहूर्त पर दिल से अन्न स्थान चले ग ते बुझब से वस्तुटा गतिशील वस्तु व सचल वस्तु और ये गतिशील थार जो अवस्था ताके बोल गति क्योंकि स्थिति गति बेपार तो आपेक्षिक तेल य स्थिति गति वर्णना देव को निर्देश वस्तु सपेक्षे मन करो तुम्हें मठे मध्य बसे आखने एक बड़ो गाच आ गाच तुम दूरत मन करो पाँच मीटार तुम्हें सेखने स्थिर अवस्था बसे आँच मिनट पर देखल तुम्हें सेखने ही आो जेखने आगे छे तर मैं गाचर सपेक्षे तुम्हार अवस्थान कोवर्तन घटे ना अर्थात तुम्हें ओ गाचटर सपेक्षे स्थिर अवस्था आो कितु जदि देखीजे तुम्हें ओ गाचटा के क्रमश समय साथ ही हेटे हेटे एगिए जा मैं गाचटा के तुम्हार दूरत क्रमश बाढ़ते थे तेल बुझ तुम ओ गाचटर सपेक्षे गतिशील अवस्था आ तम मैं स्थिति और गति वर्णना दीते गले तुम्हें को रेफारेंस बडी निर्देश वस्तुर सहाज्य निखने निर्देश वस्तु को गाचटी एवं ओ निर्देश वस्तुर संगे तुम जी कोअर्डिनेट व स्थानाक व्यवस्था जुक्त कर दाओ तक ओ सिसटेम बोलो निर्देश तंत्र व रेफारेंस फ्रेम मन करो तुम्हें गाच थ पाँच मीटर दूरत आोले तुम्हार अवस्थान कत एक मान दिल एक्स इक्ल टू फाइव तो मैं तुम्हारा स्थानाक गाचार सपेक्षे कत है फाइव ये निर्देश सन्तर व्यवहार परवर्ती क्लस क्लस इलेवेन जो उठब तुम्हारा यो डिटेल्स जानते पर बी गति कत रकम है मैं टाइप्स अफ मोशन मूलत पाँच रकम गति आलोचना करब फार्ष्ट हे रैखिक गति चलन गति ट्रांसलेशनल मोशन दो नम्बर हे वृत् गति सार्कुलार मोशन तीन घूर्णन गति रोटेशनल मोशन चार मिश्र गति मिक्सड मोशन पाँच सरल रैखिक गति सीम्पल हारमोनिक मोशन तेल फार्स टपिक क्या आज चलन गति चलन गति बोलते कि बुझी को गतिशील वस्तु जदि देखी तरह प्रत्येक कणा मान वस्तुटार मध्यस्थित जो कणागुलो से निर्दिष्ट समय समान भाव एक ही दूर अतिक्रम कर तक से गति के चलन गति बोल छवि देखो वस्तुटा प्रथम ए अवस्थान छो तर बी अवस्थान पोछाल कि समय पर ए वस्तुर मध्य तीनटे पॉन्ट पार्टिकल नहीं एम ओन एम टू एम थ्री वो ए अवस्थान छो जो बी ते गल पार्टिकलगू तर बडी ते खुले बैरिए चले जाए ओखने थक एम ओन डैश एम टू डैश एम थ्री डैशे पोचे एबारो के संयोगी रेखा टाना होते एम ओन एम ओन डैश एम टू एम टू डैश एम थ्री एम थ्री डैश देखो ये रेखागुलर दैर्घ्य क्यों समान तमें प्रत्येक कणा एक ही दूर अतिक्रम कर आर देखो रेखागुल परस्पर समान तारे गति एखे कि गति है चलन गति ट्रांसलेशनल मोशन तपर आ चलन गति कय प्रकार है देखो चलन गति मूलत दू प्रकार एक हे सरल चलन गति रेक्टिलियर मोशन और एक वक्र चलन गति कार्भिलियर मोशन ये खूब इजी जदि तुम्हार चलन गति को सरल रैखिक पथे सम्पादित है तेल देखो मैं कि बोलब चलन गति बोलो सरल चलन गति रैखिक चलन गति जेमन मन करो एक तला तीन तला तुम लिफ्टे उठसो लिफ्ट क्या भाव पड़े दिखो एक रेखा बराबर एक डायरेक्शने उठ से आर मन करो तुम्हें छाद के एक पाथर के जस्ट फेले दिले निक्षेप कर लेना छुड़े ना फेले दिले तेल से अबाधे पतनशील वस्तु से सोजा मटीत से पड़े आर रेल लाइन जी आँका बाँका ना थे सोजा रेल लाइन थे से सोजा रेल लाइने जो ट्रेन जाए तक 
তার গতিটা কি হয় একটা সরল রেখা বরাবর হয় অর্থাৎ সরল চলন গতি হবে নেক্সট হচ্ছে বক্র চলন গতি খুব ইজি চলন গতিটা যদি কোনো আঁকা বাঁকা মানে বক্রপথে সম্পাদিত হয় তখন সেই গতিকে আমরা কি বলবো বক্র চলন গতি বা কার্ভিলিনিয়া মোশন তোমরা দেখেছ যখন তোমরা নাগরদলায় ওঠো সেই চেয়ার যে বসে থাকো তোমরা সেই চেয়ারগুলো যখন ঘোরে তোমরা কি পাল্টি খেয়ে মাথা নিচের দিকে চলে আসে না মাথা যেরকম থাকে সেরকমই থেকে যায় তুমি যখন ঘুরছো যখন একদম টপ একদম উঁচুতে আছো তখন তোমার মাথা উপরের দিকে থাকে যখন তুমি ঘুরতে ঘুরতে চেয়ারে বসা বসা অবস্থায় নিচের দিকে আসছো তখনও তোমার মাথা উপরের দিকে থাকে তার মানে তোমার অবস্থানটা কি হচ্ছে বক্রভাবে চেঞ্জ করছে কিন্তু তোমার মাথা উপরের দিকে আছে মানে প্রত্যেকটা বিন্দুর অবস্থান কিন্তু চেঞ্জ করলেও বিন্দুর ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ করে নি আবার দেখো ক্রিকেট বল তুমি যখন ছুটছো বা একটা পাথরকে যখন ছুটছো তখন পাথরটা যখন ভূমি স্পর্শ করে তখন একটা বাঁকা পথে স্পর্শ করলো দেখো এই বাঁকা পথ মানে কি তার চরণগতিটা বক্রপথে সম্পাদিত হলো এগুলো হচ্ছে বক্রপথে চরণগতির এক্সাম্পল নেক্সট হচ্ছে বৃত্তীয় গতি এটা তোমাদের খুবই পরিচিত ভূগোলেও পড়েছ সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে এই গতিটাকে আমরা কি বলছি বার্ষিক গতি বলি এই বার্ষিক গতির জন্য কি হয় না সূর্যকে সে কেন্দ্রে রেখে একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরছে তাহলে যদি কোনো বস্তুকোনা কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার পথ বরাবর ঘুরতে থাকে তখন আমরা সেই গতিকে কি বলবো বৃত্তীয় গতি বলবো বা সার্কুলার মোশন বলবো তুমি সুতো দিয়ে একটা পাথরকে বেঁধে যদি ঘোরাতে আরম্ভ করো সেই পাথরটা কি একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরবে যে বৃত্তের কেন্দ্রে আছে তোমার আঙুল এবং যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো ওই সুতোটার দৈর্ঘ্য তাহলে এখানে সুতো বড়া সুতো দিয়ে লাগানো যে পাথরের গতি সে গতিটা কি হবে বৃত্তীয় গতি হবে তারপরে আসছে ঘূর্ণন গতি বা রোটেশনাল মোশন যখন কোনো একটা বিস্তৃত বস্তু নিজের অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরতে থাকে কোনো রূপ স্থানান্তরণ ছাড়া শুধুমাত্র দিক স্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সেই গতিকে আমরা বলবো ঘূর্ণন গতি যেমন মনে করো একটা লাট্টুকে ঘুরতে দেখছো ছবিতে এই লাট্টুটা একটা অক্ষের অ্যাবাউটে ঘুরছে যে অক্ষটা ওই লাট্টু ঠিক মাছ বরাবর গেছে দেখো ওই পাখার গতি দেখো পাখার যে রডটা ফ্যানের যে রডটা ছাদের সঙ্গে আটকানো আছে সেই রডটা হচ্ছে সেই পাখার ঘূর্ণনের অক্ষ ওই রডের অ্যাবাউটে পাখাটা ঘুরছে পাখাটা কিন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে না এক জায়গাতেই ফিক্সড অবস্থায় নিজের অক্ষে চার দিয়ে ঘুরছে এটাকে আমরা বলছি ঘূর্ণন গতি বা রোটেশনাল মোশন এরপর আসছে মিশ্র গতি বা জটিল গতি কাকে বলবো যদি দেখি যে কোনো একটা গতির মধ্যে চলন এবং ঘূর্ণন দুটোই মিশে আছে তখন তাকে আমরা কি বলবো মিশ্র গতি তুমি মনে করো সাইকেল চালিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছ তুমি যখন স্থানটা পরিবর্তন করছো এর মানে তোমার চলন আছেই আবার যে চাকাটা দেখো ঘুরতে ঘুরতে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার মানে চাকার একটা ঘূর্ণন গতি আছে তার মানে সাইকেলের চাকার যে গতিটা সেটা কি হবে চলন ও ঘূর্ণনের একটা সমন্বয় ঘটিত মিশ্র গতি ঠিক একইভাবে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী যে ঘুরছে এই গতিটাও কি হবে চলন গতি এবং ঘূর্ণন গতির মিক্সচার মানে ঘূর্ণন গতি আর চলন গতি মিক্সচার মানে আমরা তাই কী বলবো জটিল গতি বা মিশ্র গতি বলবো লাস্ট সরল রৈখিক দল গতি সিম্পল হারমোনিক মোশন এটা তোমরা ক্লাস ইলেভেনে যখন উঠবে তখন ডিটেল পড়াশোনা করবে এখানে শুধু সংজ্ঞাটা একটু বুঝে রাখো যদি কোনো একটা বস্তুকোনা উপর ক্রিয়াশীল বল কণাটির গতিপথের মধ্যবিন্দু বরাবর অভিমুখী হয় এবং কণাটির স্মরণের সমানুপাতিক হয় তখন সেই বলের অধীনে বস্তুটির গতিকে আমরা বলবো সরল দল গতি হয়তো কিছুটা না বুঝে থাকতে পারো আরেকবার একটা এক্সাম্পলের মধ্য দিয়ে শোনার চেষ্টা করো দেখো এখানে একটা পেন্ডুলামের গতি দেখানো হয়েছে ছবিতে ছবিতে দেখো যখন সলিড লাইন দিয়ে মাঝ বরাবর যে গোলটা এঁকেছি দাগ দিয়ে ঝুলছে যে বলটা সেটা হচ্ছে তার স্থির অবস্থা বা সাম্যাবস্থান এবার যখন তুমি সেটাকে দুলিয়ে দেবে তখন ডান দিকে প্রান্ত অবস্থানে পৌঁছাবে আবার ফিরে এসে দেখো বাঁ দিকে প্রান্ত অবস্থানে পৌঁছাবে এই দুটো অবস্থানের মধ্যেই তাকে সবসময় তুমি আসা যাওয়া করতে দেখবে এবং যখনই আসা যাওয়া করবে তখন সেই মাঝখানের যে সাম্যাবস্থান তাকে সে বারবার ক্রস করবে এই গতিটা হচ্ছে এসএইচএম বা সরলক্ষী গতি এখন বল ব্যাপারটা কোথেকে এলো তুমি চিন্তা করে দেখো যখন এই ববটা বা পেন্ডুলামের দোলকটা যখন তুমি একদম ডান দিকের প্রান্তে আছে তখন তো ওখানে ও আটকে ঝুলে থাকবে না ও তো ফিরে আসবে আবার বাঁ দিকের অভিমুখে 
তা কেন ফিরে আসছে তাকে কেউ যেন পেছন দিকে টানছে এই পশ্চাদমুখী বলটা কোন দিকের অভিমুখে আছে সাম্যাবস্থানে ফিরে আসার চেষ্টা করছে এটাই বলা হয় প্রত্যানায়ক বল মানে ও তার রেস্ট পজিশনে আসার চেষ্টা করবে আবার যখন আসতে চাইবে সে গতিচার্যের জন্য আবার সে ক্রস করে চলে যাবে বাঁ দিকের প্রান্তে আবার বাঁ দিকের প্রান্তে গিয়েও তো আটকে যাবে না আটকে গিয়ে কি শূন্যে ঝুলবে না সে আবার তখন প্রত্যানায়ক বলের প্রভাবে সাম্যাবস্থানের অভিমুখে আবার ফিরে আসবে কিন্তু সাম্যাবস্থানে দাঁড়াতে না পেরে সে গতিচার্যের জন্য আবার ডান প্রান্তে যাবে এভাবে গতিটা ক্রমশ চলতে থাকবে এই গতিটাকে আমরা বলছি সরলৈখিক দলগতি আর একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো এই গতির কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আছে তারপরেই বলছি দেখো ফার্স্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা একটা পর্যাবৃত্ত গতি মানে পর্যাবৃত্ত গতি মানে একটা পর্যায়ে অন্তর অন্তর গতিটা রিপিট করবে মানে ও থেকে শুরু করেছে গতিটা গেছে বিতে বি থেকে আবার ওকে ক্রস করে এতে আবার এ থেকে ও ক্রস করে বিতে এভাবেই চলতে থাকছে তাহলে ওটা কি ওটা তো সাম্যাবস্থান তাহলে চিন্তা করে দেখো যখন কোনো একটা মুহূর্তে ওই কণাটা পি বিন্দুতে আছে মানে পেন্ডুলামটা যেন পি বিন্দুতে আছে তখন তার স্মরণগত এক্স ও থেকে মাপলাম দেখো এই অবস্থায় তার গতিটা কোন দিকে বলতো বিয়ের দিকে আছে তার মানে পশ্চাদমুখী বলটা সামান্য হলেও কম যার জন্য ও বিয়ের অভিমুখে তখন যেতে পারছে কিন্তু যে মুহূর্তে কণাটা বিতে পৌঁছে যাবে তখন পশ্চাদমুখী বল মানে ও বিন্দুর অভিমুখের যে বলটা সেই বলটার মানটা বৃহৎ আকা ধারণ করবে যার ফলে কণাটা আর বিকে ক্রস করে ডান দিকে ফার্দার এগোতে পারবে না ওই বিতে সে থেমে যাবে থামার পর আবার কোন দিকে ফিরে আসবে ওই বলের প্রভাবেই আবার ফিরে আসবে ও বিন্দুর দিকে আবার যখন এ বিন্দুতে যাবে তখন তাই হবে সেই বলটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বৃহৎ আকার ধারণ করবে এবং এতে গিয়ে সে থামবে থামার পর আবার সেই পশ্চাদমুখী তার গতিটা চালু হবে তার মানে স্মরণ বাড়তে বাড়তে যখন ও বি মানে সর্বাধিক হবে তখন এই পশ্চাদমুখী বলটা সর্বোচ্চ হবে অর্থাৎ এই বল স্মরণের সমানুপাতিক এবার আসছে বৃত্তীয় গতি ও ঘূর্ণন গতির পার্থক্য কি ডিফারেন্স আছে দেখো বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে কি হয় একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বা অক্ষের চারিদিকে একটা কণা ঘুরতে থাকে যেমন তোমরা দেখলে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি আর ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে কি হবে বস্তুটা কোনো রকম স্থানান্তর ঘটবে না শুধুমাত্র দিকস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে সে একটা ঘূর্ণাক্ষের অ্যাবাউটে ঘুরতে থাকবে যেমন পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে কী গতি দেখায় আর্নিক গতি দেখায় বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে কণাটি যে অক্ষ বা বিন্দু চারিদিকে আবর্তন করবে সেটা বস্তুর বাইরে অবস্থিত কিন্তু ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে সেই ঘূর্ণাক্ষটা অবশ্যই বস্তুর মধ্যে দিয়ে যাবে বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে প্রদক্ষিণত বস্তুটাকে আমরা কি একটা পয়েন্ট পার্টিকুলার বিন্দু হিসেবে ধরেছি কিন্তু ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বস্তুটাকে আমরা কী ধরব বিস্তৃত বা এক্সটেন্ডেড অবজেক্ট ধরব লাস্ট টপিক আমাদের চলন ও ঘূর্ণন গতির পার্থক্য দেখো চলন একটা সরলৈখিক গতি মানে একটা রেখা বরাবর ঘটেছে আর ঘূর্ণন একটা বৃত্তাকার গতি চলনে প্রতিটা কণার বেগের মান সমান মানে একটা বল যখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছে তখন বলের প্রত্যেকটা পার্টিকেল স্পিড তো একই কিন্তু ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে ঘূর্ণাক্ষ থেকে ঘূর্ণাক্ষ থেকে যত দূরত্ব বাড়বে ঘূর্ণাক্ষ থেকে দূরত্ব বাড়ছে মানে যে পয়েন্টের বা যে অ্যাক্সিস অ্যাবাউটে সেটা ঘুরছে তার থেকে দূরত্ব যত বাড়বে তত বেগের মান পরিবর্তিত হবে চলনের ক্ষেত্রে কোনো ঘূর্ণাক্ষ ফিক্স কিছু নেই কিন্তু ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ঘূর্ণাক্ষ থাকে আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে যে চলনে শুধুমাত্র অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু অভিমুখের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না কিন্তু ঘূর্ণনের ক্ষেত্রে কি দেখছো একটা ফ্যান যখন ঘুরছে তখন ফ্যানের ব্লেডগুলো ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে মানে অভিমুখটা ক্রমশ চেঞ্জ করছে অবস্থান এবং অভিমুখ উভয়ই ঘূর্ণনের সময় পরিবর্তিত হয় 